Nucleus Premium Villas and Apartments Close Encounter Brought to you by Nucleus Premium Villas and Apartments Kochi Kottiyam Thiruvananthapuram Live Life നമസ്കാരം ക്ലോസ് എൻകൗണ്ടറിലേക്ക് സ്വാഗതം കായിക വ്യവസായ വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ ഇ പി ജയരാജനാണ് ഇന്ന് അതിഥി സ്വാഗതം വ്യവസായ മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഉള്ള നടപടികളെക്കാൾ സ്പോർട്സ് മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള നടപടികളാണ് ആദ്യത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ ചർച്ചയായത് സ്പോർട്സ് വകുപ്പിൻ്റെ ഇപ്പോഴുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിവിധ സ്പോർട്സ് ബോർഡുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ അങ്ങേക്ക് തൃപ്തിയുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ അധികാരമേറ്റെടുത്തിട്ട് ഒരു മൂന്നാഴ്ചയായിട്ടുള്ളൂ ഈ മൂന്നാഴ്ചക്കുള്ളിൽ സ്പോർട്സിനേക്കാളും യഥാർത്ഥത്തിൽ വലിയ വകുപ്പ് വ്യവസായമാണ് കേരളത്തിലെ പൊതുമേഖലയും സ്വകാര്യ മേഖലയും എന്ന നിലയിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു രംഗമാണത് ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികൾ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ബന്ധപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വിപുലമായ രംഗമാണത് ആ രംഗത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും വ്യവസായ കേരളം എങ്ങനെ വിപുലപ്പെടുത്താം കേരളത്തിൽ കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങളെ എങ്ങനെ ലാഭകരമാക്കാം മെച്ചപ്പെടുത്താം ഈ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരിശോധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പമാണ് കായിക രംഗവും ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കായിക രംഗം ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട രംഗം തന്നെയാണ് പ്രധാന വകുപ്പും തന്നെയാണ് സ്പോർട്സ് കൗൺസിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ അഴിമതി പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ ബോധ്യമായിട്ടുണ്ടോ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അഴിമതിയുണ്ട് അത് ഒട്ടനവധി ആക്ഷേപങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കായിക രംഗത്ത് തന്നെ പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള പല വ്യക്തികളും ഈ സ്പോർട്സ് മേഖലയിൽ നടക്കുന്ന അഴിമതികളെയും അതുപോലെ തന്നെ അർഹരെ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നതിനെക്കുറിച്ചും അനർഹരായിട്ടുള്ള പലരും പല രംഗവും കൈയടക്കുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെയുള്ള പരാതികൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം വളരെ സശ്രദ്ധം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ അഴിമതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഈ നവംബർ മാസത്തിൽ കഴിഞ്ഞ നവംബർ മാസത്തിൽ മാത്രം അധികാരമേറ്റ പുതിയ ഭരണസമിതിയുടെ കുഴപ്പം ആയിരിക്കില്ലല്ലോ അതിന് നീണ്ട ഒരു ഭൂതകാലമല്ലേ അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിലുള്ള സമഗ്രമായ ഒരു പരിശോധന ഇക്കാര്യത്തിൽ നടക്കുമോ കായിക മേഖലയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് വന്നിട്ടുള്ള സംസ്ഥാന സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൻ്റെ പ്രസിഡൻറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അവർ കുറച്ച് മാസങ്ങളേ ആയുള്ളൂ അതിനു മുമ്പുള്ള പ്രസിഡൻറ്റിനെ എന്തിനാണ് ഒഴിവാക്കിയത് അത് ഒഴിവാക്കിയത് അതിൻ്റെ കേന്ദ്രം ഏതാണ് ആ കേന്ദ്രത്തിന് ഇതിലൊന്നും ഒരു പങ്കുമില്ലെന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇത് കായിക മേഖലയെ ചുമതലയേൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരാളുടെ മാത്രം നിലപാടായി കാണാൻ സാധിക്കില്ല ഇത് കേരളത്തിലെ യു ഡി എഫിൽ നിറഞ്ഞു നിന്നിരുന്ന അഴിമതിയുടെയും കെടുകാര്യസ്ഥതയുടെയും ദുർവിനിയോഗത്തിൻ്റെയും ഒരു രംഗമാണ് കായിക രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയിൽ നിക്ഷിപ്തമായി അടിച്ചേൽപ്പിച്ച് ഇതിൻ്റെ ശക്തി കേന്ദ്രങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇത് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള നല്ല പരിശോധന ആവശ്യമുണ്ടെന്നുള്ള നിഗമനത്തിലാണ് ഞാനുള്ളത് സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ ഭാരവാഹികൾ കാണാൻ എത്തിയപ്പോൾ ഈ അഴിമതിയുടെ കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു അതിൽ അഞ്ചു ബോബി ജോർജിന് വ്യക്തിപരമായി വേദനയുണ്ട് അക്കാര്യത്തിൽ താങ്കൾക്ക് വിഷമമുണ്ടോ അവർ ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് അവരങ്ങനെ പറയുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് വേണ്ടേ ഞാൻ അവരോട് വളരെ ചിരിച്ച് വർത്തമാനം പറഞ്ഞ് അവരെ പ്രശംസിച്ച് നിങ്ങൾ കായിക രംഗത്തെ അറിയപ്പെടുന്നൊരു ഏറ്റവും പ്രശസ്തിയായിട്ടുള്ള ഒരു കായിക താരമാണ് നിങ്ങൾക്കെല്ലാ വിധി വിജയങ്ങളും ആശംസിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നിട്ടാണ് അവർ പോയത് പക്ഷെ അവരോടൊപ്പമുള്ള വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇവരെ പോലെയുള്ള കായിക പ്രതിഭകളെ അവരുടെ സൽപ്പേര് കളങ്കപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല 
അവരോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഇത്തരം ആളുകളാണ് നിങ്ങളെ കളങ്കപ്പെടുത്തുന്നത് നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ഈ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കുറേ പരാതികൾ എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട് സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൻ്റെ മിനിറ്റ്സ് തീരുമാനത്തിൻ്റെ മിനിറ്റ്സും എൻ്റെ മുമ്പിലുണ്ട് ഇതെല്ലാം വായിച്ചും മനസ്സിലാക്കിയതിൻ്റെ ഈ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു സൂചന മാത്രമേ ഞാൻ അപ്പോൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ മറ്റ് ഞാൻ വിശദമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവരോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അക്കാര്യത്തിൽ അഞ്ചു ഗോപി ജോജിന് വിഷമമുള്ള കാര്യം ഒന്ന് സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൽ മുഴുവൻ അഴിമതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് നിങ്ങൾ മുൻ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്തെ ആളുകളല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു മൂന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഹിഡൻ അജണ്ട ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു നാല് യാത്രാപടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിച്ചു ഞാനതാ പറഞ്ഞ പ്രസിഡൻറ്റോട് സംസ്ഥാന സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡൻറ്റോട് ഒന്നും ഇത് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല അവർക്ക് അങ്ങനെ പറയാനും പറ്റില്ല പിന്നെ ഞാൻ അത്ഭുതം ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏഴാം തീയതിയാണ് അവർ വരുന്നത് അപ്പോൾ പറയില്ലേ എട്ടാം തീയതി പറയില്ലേ ഇതെന്താ ഒൻപതാം തീയതി വരെ നീണ്ടു നിന്നത് അവരോട് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഏഴാം തീയതി തന്നെ പറയില്ലേ അല്ലെ എട്ടാം തീയതി പറയില്ലേ ഞാൻ ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ അവരുടെ ഒരു പോസ്റ്റിങ് കണ്ടു എന്നെക്കുറിച്ച് നല്ല വാക്കുകളാണ് ഞാൻ പിന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് ഇതെങ്ങനെ അവരിങ്ങനെ ഞാൻ അവരോട് ഒരു ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ കാരണം അവരൊന്നും അതിലെ അവരെ അവരൊന്നും ഇതിൻ ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവരതിൻ്റെ ഒരു ആളായിരിക്കാം പക്ഷേ അവരിതിൻ്റെ പിന്നെ ഉത്തരവാദി കുറ്റവാളിയാകുന്നില്ല അവരെ നിയമിച്ചത് അല്ല അജു ഗോപി ജോർജ് സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡൻറ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ വ്യക്തിപരമായി എന്തെങ്കിലും അനർഹമായ ആനുകൂല്യങ്ങൾ നേടിയെന്ന് കരുതുന്നുണ്ടോ ഞാൻ അവരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവരോടൊന്നും ചില വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റോടാണ് പറയാൻ കാരണം പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ യോഗം ചേർന്നതല്ല വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ യോഗം ചേരുക സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ മീറ്റിംഗ് ആറു പേര് പങ്കെടുക്കുക പ്രസിഡൻറ്റ് പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല പ്രസിഡൻറ്റിനെ ബാധിക്കുന്ന ആക്ഷേപം ഉയർന്നു വരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു തീരുമാനം അവരെടുത്തിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ഇവരുടെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ യോഗം ചേർന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്ത് ശരിയാണോ അത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രസിഡൻറ്റോട് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പേരിന് ദോഷം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു ഇതാ പറഞ്ഞ മറ്റു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല പിന്നെ വേണ്ടാത്ത വലിച്ചിട്ട് പിന്നെ എല്ലാം അന്വേഷിച്ച് വരുമ്പോൾ കുറേ ആക്ഷേപങ്ങൾ പിന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും വന്നു ഞാൻ വളരെ വളരെ ഒരു സ്പോർട്സ് മിനിസ്റ്റർ എന്നുള്ള നിലയിൽ അതിൻ്റെ നല്ല ധാരണയോടു കൂടി മാത്രമേ വർത്തമാനം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ട ചുമതല മാത്രമേ നിർവഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അഴിമതി അല്ലെങ്കിൽ ക്രമക്കേടുകൾ അത് പല ഭരണ സമിതികളുടെ കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലെ ഒരു പ്രത്യേകത കായിക താരങ്ങളെ ഇന്ത്യയുടെ യശസ്സ് ഉയർത്തിയ കായിക താരങ്ങളെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോസ്റ്റുകളിലേക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തു അംഗങ്ങളായി നോമിനേറ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് അവർ വന്നിട്ട് അവരുടെ ഭരണ സമിതിക്ക് ആറുമാസത്തെ കാലയളവേ ഉള്ളൂ താനും ഈ സഹോദരനെ നിയമിച്ചു എന്നത് ഒഴിച്ചു നിർത്തിയാൽ വേറെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ തരത്തിൽ ഗുരുതരമായ അഴിമതി ആരോപണം ഈ പുതിയ ഭരണസമിതിയുടെ കാലത്ത് ഉണ്ടോ യഥാർത്ഥത്തിൽ അതെല്ലാം ഒരു പരിശോധനക്ക് വിടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വിശദമായ പരിശോധന കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പകുതി കാര്യങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ടോ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും മാത്രം വെച്ചുകൊണ്ടോ പറയുന്നതല്ല മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും വിശദമായി പരിശോധിച്ച് ആ പരിശോധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നടപടികൾ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ആ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അഞ്ചു അങ്ങേക്ക് ഒരു തുറന്ന കത്തയച്ചു അതിൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് സ്പോർട്സ് ലോട്ടറി കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് നടപ്പാക്കിയ ഒന്നാണ് ഇരുപത്തിനാല് കോടി പിരിച്ചിട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് കോടിയും ചെലവായി എഴുതി തള്ളി രണ്ട് കോടി എവിടെയാണ് എന്ന് അക്കൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന ഗുരുതരമായ കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു അതേപോലെ മറ്റ് ചില പ്രോജക്ടുകൾ ഹൈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് സ്റ്റേഡിയം അതുമാതിരി തന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തെ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ കാലത്ത് വലിയ അഴിമതി ഇക്കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ പ്രസിഡൻറ്റ് തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതടക്കം അന്വേഷിക്കേണ്ടേ അവർ സ്പോർട്സ്
അവരെ പോലെയുള്ള ഒരു കായിക താരത്തെ വഴിതെറ്റിപ്പിക്കാനും മിസ് ഗൈഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ശ്രമിച്ചത് അവർ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു എന്ന് കരുതേണ്ട ഈ വസ്തുതകൾ അന്വേഷിക്കപ്പെടേണ്ടതല്ലേ ഞാൻ ഒരു കാര്യം തിരിച്ചു ചോദിക്കട്ടെ ഞങ്ങളിപ്പോൾ വന്നിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ അഞ്ച് കൊല്ലം തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ യു ഡി എഫ് അല്ലേ ഭരിച്ചിരുന്നത് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ കാലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള അഴിമതി ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരന്വേഷിക്കൂലേ നടപടി സ്വീകരിക്കില്ലേ എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായില്ല സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൻ്റെ തന്നെ പ്രസിഡൻ്റായി നിശ്ചയിച്ച പത്മിനി തോമസിനെ എന്തിനാണ് ഒഴിവാക്കിയത് അതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പത്മിനി തോമസിൻ്റെ കാലത്തെക്കുറിച്ചും വിമർശനാത്മകമായി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ചു അത് അത് ഇവ അതാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് അതും യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തതാ ഇതും യു ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ് ചെയ്തതാ പത്മിനി തോമസ് അഴിമതി നടത്തിയിട്ടാണോ പത്മിനി തോമസിനെ ഒഴിവാക്കിയത് അവരെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അഴിമതിക്ക് കൂട്ട് നിൽക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് എന്നെ ഒഴിവാക്കിയതെന്ന് കായിക മേഖലയെ അടിമുടി ശുദ്ധീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാകുമല്ലോ എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ലക്ഷ്യം അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൽ നടന്നത് എന്താണ് എന്നതിൻ്റെ ഒരു പത്ത് വർഷത്തെ പരിശോധനയെങ്കിലും മിനിമം നടത്തേണ്ടേ എന്നിട്ട് ഞങ്ങൾ വന്നിട്ട് പത്ത് വർഷത്തിൻ്റെ കാര്യം പരിശോധിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ കാലത്ത് വളരെ സംശുദ്ധമായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണല്ലോ യു ഡി എഫിൻ്റെ കാലത്ത് ഒരു പരാതിയില്ല ഒരു അന്വേഷണവും ഇല്ല എല്ലാം വളരെ നീതിയും സത്യവുമായി നടന്നു യു ഡി എഫിൻ്റെ കാലത്തുള്ള പ്രശ്നമാണിപ്പോൾ അതിന് പകരം ഒരു തെറ്റിനെ ന്യായീകരിക്കാൻ തെറ്റ് ചെയ്യാത്ത കാലത്തും അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ അന്വേഷണത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്താനാണ് പക്ഷെ അവർ ഓരോരോ ഉദാഹരണം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഉദാഹരണം ഇല്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അവർ അവരെ തെളിവിന് വന്ന് വിളിച്ചാൽ അവർ തെളിവ് കൊടുക്കുമോ നിങ്ങൾ അവരോട് ചോദിച്ചു നോക്ക് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ അവരോട് ചോദിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇത് അത് പ്രസ്തി തുറന്ന കത്ത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായല്ലോ ആ കത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഇന്നിപ്പോൾ പതിനാറാണ് ഇത് പതിനാറാം തീയതി ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദിച്ചു ഈ ലോട്ടറിയുടെ കാര്യത്തിൽ മണി അക്കൗണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു അന്ന് അവർ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ അവരിപ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു നോക്ക് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ കാലത്ത് ഈ സ്പോർട്സ് കൗൺസിലിൽ ഒരു അഴിച്ചുപണി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും അത് പഴയത് മാതിരി രാഷ്ട്രീയ നിയമനം എന്നുള്ള നിലയിൽ ആളുകളെ വയ്ക്കുകയാണോ ഉണ്ടാവുക അതല്ലാത്ത രീതിയിലാണോ ആളുകളെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ കായിക രംഗത്തെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്താനുള്ള നല്ല നടപടികൾ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുണ്ടാകും പിന്നെ രാഷ്ട്രീയക്കാരെല്ലാം ഇതിനൊന്നും കൊള്ളരുതാത്തവരാണ് എന്ന ധാരണ തെറ്റാണ് അതിൻ്റെ വകുപ്പ് മന്ത്രി ഉണ്ടല്ലോ കായിക രംഗത്ത് ഉള്ള ആളുകളെയാണോ അല്ലല്ലോ വകുപ്പ് മന്ത്രിയാണത് കായിക രംഗത്ത് അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ വലിയ അനുഭവ പരിചയമുള്ള ആളുകളാണ് തലപ്പത്ത് വരുന്നത് എങ്കിൽ ആ സംഘടനയുടെ നയരൂപീകരണത്തിൽ അവർക്ക് ക്രിയാത്മകമായ പങ്ക് വഹിക്കാൻ കഴിയില്ലേ അത്രത്തോളം കഴിയും ഒരു രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന് ഞാൻ എന്താ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വലിയ ഓട്ടക്കാരിയാണ് അവർക്ക് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ കുറിച്ച് നശിച്ചു ഉണ്ടാവും ഇതൊരു കായിക രംഗമല്ല എത്രമാത്രം കായിക മേഖല വികസിച്ച് കിടക്കാണ് സ്പോർട്സ് കൗൺസിൽ പുനഃസംഘടന ഉടൻ ഉണ്ടാകുമോ അത് ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ അത് ആലോചിച്ചിട്ടില്ല തൽക്കാലം അഞ്ജു ബോബി ജോർജിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഭരണസമിതി അവരാണല്ലോ ഉള്ളത് വ്യവസായ മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ അങ്ങയുടെ വികസന കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് സാധാരണ നിലയിൽ വ്യവസായ വകുപ്പാണ് ഒരു സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ഏറ്റവും അധികം വിവാദങ്ങളിൽ പെടുക ഇത്തവണ അത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള അധിക ജാഗ്രതയുണ്ടോ വ്യവസായ രംഗത്ത് ഞങ്ങൾ നല്ല ജാഗ്രതയോടു കൂടിയാണ് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ളൊരു പത്ത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഒരു എട്ടൊൻപത് സ്ഥാപനങ്ങൾ മാത്രമേ ലാഭകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം ഭയങ്കര നഷ്ടത്തിലാണ് ഈ ലാഭകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനം തന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുപോകാനും നല്ല സാഹസികതയോടു കൂടിയിട്ടുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രവർത്തനം ഓരോ സ്ഥാപനത്തിനും ആവശ്യമുണ്ട് നഷ്ടത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റ് പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ ആ സ്ഥാപനങ്ങളെ നിലനിർത്താനും അവിടെ കൂടുതൽ തൊഴിൽ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടാക്കാനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കുറേ കൂടി ചിട്ടയോടു കൂടി രൂപപ്പെടുത്തണം ഇത് രണ്ടുമാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്വകാര്യ മൂലധനം ഉപയോഗിച്ചുള്ള പദ്ധതികളാണ് സാധാരണ നിലയിൽ വിവാദങ്ങളാവുക കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് അത്തരത്തിലുള്ള വിവാദ പ്രപ്പോസലുകൾ
ആ ഗവൺമെന്റ് അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ ഇല്ല പക്ഷേ വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ പരിഗണനാ പട്ടികയിലുള്ള വിഷയമായിരുന്നു പ്രയോറിറ്റി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പുതിയ വ്യവസായ സംരംഭകർ വരുന്നു ആ പട്ടികയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററാണ് ഞാൻ പുതു മൂലധനം മുടക്കാൻ തയ്യാറാണ് എനിക്ക് പുതിയ സംരംഭം ആരംഭിക്കണമെന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇന്നതാണ് ഉദ്ദേശം ഒരു പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ട് തരും അത് ആ സംരംഭക പട്ടികയിൽ കാണും പക്ഷെ അത് അത്തരത്തിലുള്ള സംരംഭകരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നം സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ ലഭിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കാൻ വ്യവസായങ്ങളെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടും നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടുമുള്ള ഒരു നിലപാടാണ് ഗവൺമെൻറ് സ്വീകരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ആറന്മുള വിമാനത്താവള പദ്ധതിക്ക് വേണ്ടി ഭൂമി നോട്ടിഫൈ ചെയ്തു അതേമാതിരി ഞാനിപ്പോൾ മെത്രാൻ കായലിൻ്റെ കാര്യം സൂചിപ്പിച്ചു എച്ച് എം ഡി ഭൂമി ഇടപാട് കിൻ ഇവിടെ അപ്പാരൽ പാർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിനാരലൂരിലുണ്ടായ പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി വിവാദ വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇക്കുറി അത്തരം വിവാദ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കി നിർത്താനുള്ള പ്രത്യേകമായ എന്തെങ്കിലും ശ്രദ്ധയുണ്ടോ അല്ല വിവാദങ്ങൾ പോകേണ്ട കാര്യം ഞങ്ങൾക്ക് എന്താ ഞങ്ങൾക്ക് വ്യവസായം തുടരണം വ്യവസായം വേണം ജനങ്ങളുടെ താല്പര്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സംരംഭം തുടങ്ങുക അതാണ് ഞങ്ങളുടെ പോളിസി വിവാദത്തിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യം വിവാദം ഉണ്ടായ വ്യവസായം ഉണ്ടാകും ഇല്ല കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ എൽ ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ വ്യവസായ മന്ത്രിയാണ് വികസനം തെങ്ങിൻ്റെ മണ്ടയിൽ നടത്താൻ പറ്റുമോ അതിന് ഭൂമി വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചത് ഭൂമി കേരളത്തിൽ വലിയൊരു പ്രശ്നമാണല്ലോ ഇത്തരം സ്വകാര്യ പദ്ധതികൾക്ക് വേണ്ടി ഈ ഭൂമി നൽകൽ ഭൂമി നികത്താൻ അനുമതി നൽകൽ ഇവയൊക്കെ വരുമ്പോൾ എന്ത് സമീപനമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത് അല്ല ഭൂമി ഓരോ വിഷയങ്ങളും വന്നാൽ ആ വിഷയം സംബന്ധിച്ചാണ് നമുക്കൊരു നിലപാട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ കൃഷി ഭൂമി കൃഷിക്കുള്ളതാണ് അത് കൃഷി നടത്തുക വ്യവസായങ്ങൾക്കുള്ളത് ഭൂമി വ്യവസായത്തിനുള്ളതാണ് വ്യവസായങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതല്ല വേണ്ട സ്ഥലത്ത് കൃഷി നടക്കില്ല വലിയ കരിങ്കൽ പാറകളും അതുപോലെ തന്നെ ചെങ്കല്ലുകളും നിറഞ്ഞെടുക്കുന്ന പാറക്കെട്ടിൽ കൃഷി നടക്കും അവിടെ ഇപ്പോഴും നടത്താൻ സാധിക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ഭൂമിയിൽ അതിനുള്ള സംരംഭങ്ങൾ അത് ഓരോ സ്ഥലത്തിൻ്റെയും ആവശ്യകതയും വരുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങളും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് തീരുമാനമെടുക്കുക എന്നത് മാത്രമേ പറ്റൂ പൊതുവായിട്ട് ഇന്ന് പറ്റും ഇന്ന് പറ്റൂല്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല ഭൂമി വിഷയങ്ങളിലേക്ക് വന്നാൽ ഈ ഇടത് സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ ഉടൻ തന്നെ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ വിവാദമായ ഉത്തരവുകൾ പുനഃപരിശോധിക്കുകയും അക്കാര്യത്തിലുള്ള നടപടികൾ ആലോചിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് എൽ ഡി എഫിൻ്റെ കാലത്ത് അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ വ്യവസായ വകുപ്പ് ഞാൻ യു ഡി എഫ് സർക്കാരിൻ്റെ വ്യവസായ വകുപ്പിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് നിരന്തരമായി നൽവയൽ നീർത്തള സംരക്ഷണ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഭൂപരിധി നിയമത്തിൽ ഇളവ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു സമാനമായ നിലപാട് ഈ വ്യവസായ വകുപ്പ് തുടരുമോ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിലെല്ലാം വ്യക്തമായൊരു നയമുണ്ട് ആ നയം ഇടതുപക്ഷ ഗവൺമെൻറ് മാനിഫെസ്റ്റോവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ മാനിഫെസ്റ്റോവിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം നടപ്പിലാക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ ശ്രമിക്കുന്നത് യു ഡി എഫിന് ഇതൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവർക്ക് എന്തും ചെയ്യുക ഏത് വഴിയും സ്വീകരിക്കുക അതാണ് യു ഡി എഫ് അതല്ല എൽ ഡി എഫ് ഞങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കണം അതോടൊപ്പം പ്രകൃതിയെ സംരക്ഷിക്കണം പൊതു ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള നിഗമനങ്ങളിലാണ് ഞങ്ങൾ എത്തുക അതുകൊണ്ട് ഓരോ വിഷയത്തിലും ഞങ്ങൾ അത്ര നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് പൊതു ആവശ്യ ഭൂമി എന്ന നിർവചനത്തിൽപ്പെടുത്തി ഭൂപരിധി ഇളവ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്വകാര്യ പദ്ധതികളുണ്ട് കടമക്കുടി ഹോസ്പിറ്റൽ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ഉദാഹരണമായി എടുക്കാം അത്തരത്തിലുള്ള ഇളവുകൾ ഇങ്ങനെ ഈ പൊതു ആവശ്യ പട്ടികയിൽപ്പെടുത്തി എൽ ഡി എഫിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കണം ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയം വന്നാലാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് പരിശോധിച്ച അഭിപ്രായം പറയുക നമ്മൾ ഇന്നത് ഇല്ല ഇന്നത് ഉണ്ട് എന്ന് മുൻകൂട്ടി പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ശരിയായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടല്ല ഇപ്പോൾ നെൽവയൽ നിയമം നിലവിലിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് പാടങ്ങൾ നികത്തി സ്വകാര്യ പദ്ധതികൾ എന്നുള്ളത് അസാധ്യമാണ് പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ ഈ പൊതു ആവശ്യം എന്നുള്ള നിർവചനത്തിൽ പെടുത്തി ഇളവ് കൊടുക്കാം പദ്ധതികൾ വരുന്ന മുറയ്ക്ക് അതിൻ്റെ മെറിറ്റ് അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കുമോ അതോ വയൽ നികത്തിയുള്ള പദ്ധതിയെ വേണ്ട എന്ന നിലപാടെടുക്കുമോ ഇന്നത്തെ നിയമം അനുസരിച്ച് അങ്ങനെ വയൽ നികത്താൻ പറ്റില്ല കൃഷിഭൂമി നികത്താൻ പറ്റില്ല കൃഷിഭൂമി നികത്താൻ സ്വകാര്യ മേഖലക്ക് മാത്രമല്ല പൊതുമേഖലക്കും പറ്റില്ല കഴിഞ്ഞ സർക്
ഇത്തരം ഒരു പദ്ധതിക്ക് ഞങ്ങൾ രൂപം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അധികാരത്തിലെത്തിയതിന് ശേഷം മന്ത്രിമാർക്കും നേതാക്കൾക്കും പാർട്ടി ഒരു മാർഗനിർദ്ദേശക രേഖ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തികളുടെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് മുതൽ താഴെത്തട്ടിൽ അധികാരം പ്രയോഗിക്കരുത് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം വരെയുണ്ട് അതൊക്കെ ഗുണം ചെയ്യും കഴിയുന്നത്ര സ്വകാര്യ മേഖല അതായത് ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് വരരുത് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒരു പരിപാടിക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പരിപാടിക്ക് വന്നതൊരു നല്ല സ്ഥാപനമാണ് അവിടെ വന്ന് പരിപാടിക്ക് പങ്കെടുത്ത് തിരിച്ചു വന്ന് പിന്നീട് ഞാനും നിങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങളുടെ തെറ്റായ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് എന്നെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ഇടയാകരുത് അതാണ് പ്രശ്നം ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചേക്കും അതിലൊരു ജാഗ്രത പാലിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മന്ത്രിയാകുമ്പോൾ ഒരു അധികാര കേന്ദ്രമാകുമ്പോൾ സ്ഥാപിത താല്പര്യങ്ങളുള്ള ആളുകൾ വട്ടമിട്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് അങ്ങേയറ്റം സ്വാഭാവികമാണ് അവതാരങ്ങളെ കരുതിയിരിക്കണമെന്ന് പിണറായി വിജയൻ സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് മുൻപ് തന്നെ സൂചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അധികാരത്തിൻ്റെ ഇടനാഴികളിലേക്ക് ഈ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ എത്താൻ തുടങ്ങിയിരിക്കും അവരെ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയുക എങ്ങനെയാണ് പുറത്തു നിന്ന് അതൊക്കെ ഞങ്ങളെടുത്ത് വന്ന് നോക്കിയവരോട് ചോദിച്ചു നോക്കി ഈ അവതാരങ്ങളെ അവതാരങ്ങൾ പല സ്ഥലത്തും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ വന്നവരനുഭവം ചോദിച്ചു നോക്ക് ആ വഴിയെ പിന്നെ അവതാരങ്ങൾ വരില്ല ഇത് ദുർബലപ്പെടുമ്പോഴാണ് അവതാരങ്ങൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ അധികാരം പ്രയോഗിക്കുക കൂടുതൽ കൂടുതൽ കടന്നു വരിക അപ്പോൾ അതിനെല്ലാമുള്ള ജാഗ്രത ഞങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വന്ന അവതാരങ്ങളോട് ചോദിച്ചു നോക്കൂ പിന്നെ ഒരു അവതാരം ആ വഴിക്ക് വരില്ല ഇപ്പോൾ താങ്കൾ വ്യവസായ മന്ത്രി ആയതുകൊണ്ട് പുതിയ പദ്ധതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടൊക്കെയുള്ള താല്പര്യങ്ങളുള്ള ആളുകൾ കൂടുതലായി സമീപിക്കേണ്ടത് വ്യവസായ മന്ത്രിയാണ് വ്യവസായ വകുപ്പ് വഴിയാണല്ലോ മിക്കവാറും വൻകിട പദ്ധതികളുടെയൊക്കെ പ്രൊപ്പോസൽ പോകേണ്ടത് ആ നിലയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് അവതാരങ്ങൾ വേറെ ഇത് ഒരു നല്ല സംരംഭകർ പ്രത്യേകിച്ച് യുവ സംരംഭകർ അവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കേട്ട് അവരോട് തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പലരും വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രോജക്റ്റ് നിങ്ങൾ തരൂ എന്താ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് നിങ്ങൾക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എവിടെ നിന്നാണ് പണം അത് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളതിൻ്റെ പ്രോഡക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എത്ര പേർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കൊടുക്കാൻ കഴിയും അതിന് ഗവൺമെൻറ് നിങ്ങളെ എന്താണ് നീതിപൂർവ്വം സഹായിക്കേണ്ടത് ഈ കാര്യങ്ങൾ അവരുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് അവർക്ക് പ്രചോദനം കൊടുക്കുക എന്നുള്ള നിലപാടാണ് ഞങ്ങളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ടി പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നേതാക്കൾ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറരുത് പാർട്ടി അധികാര കേന്ദ്രമായി മാറരുത് എന്നുള്ളതാണ് പാർട്ടി അധികാരത്തിലെത്തുമ്പോൾ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ജനങ്ങളുടെ മേൽ ആ അധികാരം നടപ്പാക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ തീർച്ചയായും നെഗറ്റീവായ ഫലമാകുമല്ലോ ഉണ്ടാവുക അക്കാര്യത്തിൽ അങ്ങേയറ്റത്തെ ജാഗ്രത ഉണ്ടോ ഇത് താഴെത്തട്ടിൽ നടപ്പാകും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി എല്ലാ കാലങ്ങളിലും അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ ജനങ്ങളോട് പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഞങ്ങൾ അധികാരത്തിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത്രയും കാലം ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ് കള്ള കേസുകൾ ഉണ്ടാക്കി നാട് കടത്തി പോലീസിനെ ദുരുപയോഗം ചെയ്തു ഇങ്ങനെയൊക്കെ അടിച്ചമർത്തി പീഡിപ്പിച്ച് വന്നാൽ ഇതനുഭവിച്ചവർക്കൊരു വികാരം പുതുയുണ്ടാവും ആ വികാരം പ്രകടിപ്പിക്കരുത് കാരണം നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ജനങ്ങളുടെ വിനയാന്യതരായിട്ടുള്ള സേവകരാണ് ആ ഓർമ്മ നമ്മുടെ സഖാക്കൾക്കുണ്ടാകണം അതുകൊണ്ട് പാർട്ടി സഖാക്കൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ അനുഭവിച്ച വേദനകളെല്ലാം സഹിച്ച് കൂടുതൽ ജനസേവകരായിട്ട് പോവുക അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളായി തീരരുത് അധികാരത്തിൻ്റെ മേലെ ഒരു തരത്തിലുള്ള അഹന്തയോ ധിക്കാരമോ താൻ പ്രമാണിത്വമോ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകരുത് കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്വം ജനങ്ങൾ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ കൂടുതൽ വിനയാന്യതരാകണം അത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ പഠന രീതിയാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ ധാരാളം വിമർശനങ്ങളും പരിഹാസങ്ങളും ഒക്കെ വരാറുണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ ഞാൻ ഞാനത് ഗൗരവത്തിലെടുക്കലില്ല എന്താ വെച്ചാൽ അതിലിപ്പോൾ എന്തും പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രംഗമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് എന്തും പറയാം എങ്ങനെയും വ്യാഖ്യാനിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോഴത് നോക്കാറേയില്ല അത് ആസ്വദിക്കാറുണ്ടോ ചിരിക്കാറുണ്ടോ അത് ഞാൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കുറേ ഈ രംഗമായത് കൊണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതൊരു ഒരു ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ഈ ശത്രുത നിലപാടുകൾ സൃഷ്ടിക്കാനും പ്രചരിപ്പിക്കാനുമുള്ളൊരു വേദിയായി രൂപപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതിലുള്ള ഒരു ചിന്തയിലാണ് ഞാൻ അല്ല അക്ക
നമ്മളെ ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻ മരിച്ചു എന്ന് ധരിക്കുമോ നിങ്ങൾ ധരിക്കുമോ നമ്മൾ മുഹമ്മദ് അലി ധരി മരിച്ചു പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റാണ് എന്ന് കേരളത്തിലൊരു കായിക മന്ത്രിയായി എന്നോട് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഈ മുഹമ്മദ് അലി എന്നുള്ള പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഒരു ഒരു വലിയൊരു സ്പോർട്സ്മാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ഒരു ഫുട്ബോൾ പ്ലെയർ പഴയ എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് ഓർമ്മിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ എൻ്റെ ഈ മുഹമ്മദ് അലി നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് അലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത്രയും എൻ്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നു വരുന്നുള്ളൂ മൂന്ന് മിനിറ്റൊക്കെ ഞാൻ അത് വെരിഫൈ ചെയ്തു ഞാൻ എല്ലാ പിന്നെ വിളിച്ച എല്ലാ ചാനലുകാരോടും അത് കറക്റ്റ് ചെയ്തു അത് ശരിയായ നില തന്നെ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ അന്നത്തെ ഓർമ്മ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള എൻ്റെ ബോധ്യം അടിച്ചാൻ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നെ ഞാനൊരു ഇന്റർനാഷണൽ കായിക മന്ത്രിയൊന്നുമല്ല അക്കാര്യത്തിൽ വരുന്ന പരിഹാസങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അത് വിനോദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത കുറെ പിന്നെ ഇതിന് ഇത്തരത്തിന് മാത്രം ചിന്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന കുറെ ആളുകളുടെ രൂപഭാവമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നുള്ളൂ അവരോടൊന്നും വിരോധമില്ല അവർക്ക് ഒരു വിരോധമില്ല അവരെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോട്ടെ വളരെ നന്ദി ശ്രീ പി ജയരാജ് വളരെ സന്തോഷം Nucleus Premium Villas and Apartments Close Encounter brought to you by Nucleus Premium Villas and Apartments Kochi Kottayam Thiruvananthapuram Live Life